Горькая Горыныча. Триста. Все цветешь, Ларси? Может, пора мед собирать? Отправишься, все продавщицы ядовитые. Закуски будешь что-нибудь брать? Нет, после шести есть нельзя. Пить приходится. Мужка, чего же с мужиками заигрывать, а? Люди вообще после работы домой пора. Мелочь, готовь тебе сдачи платим. Что, сдачу ли не посчитай? Ну что, мужчина, исключительно о вас заботишь, чтобы вы считать не разучились. Что вам? Бачка пельмени. 102. Мелочи нет. Сдачу, будьте любезны. Да не вопрос. 25. Ой, ой. Катюха, привет. Ой, сидишь. На. Ну что? Сосиски свежие? Да, сегодня утром привезли. Ну, взвешивайте. Сто пятьдесят. Ой, много. Поменьше. Слушай, а побыстрее чуть-чуть можно, а? Зарплату пропьют на закус, денег не хватает. О, бери, я запишу потом, Андаш. Спасибо огромное. Хамка. Ларис, я уже пришла. Ларочка, прости, ради бога, я опоздала. Чё? Ну, ну, что ты так переживаешь? Ты на час отпрашивалась, да? А сколько тебя не было? Целый день? Ну, а, да. Ерунда. Ну, 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 ты знаешь, ну от него же не вырвешь, ну. Ноги убери, от него особо ты и не вырывалась, по-моему, да? Ну, да, да. Знаешь, как сладко. Mm -hmm. А сможем чай кисло, что ли? Ну, почему уж кисло? Нет, сможем тоже сладко. Пойди. Сможем ты по-другому. Ну, вот смотри, если шоколад один есть, от него же изжога будет. Поэтому нет-нет, да хочется зефирку скушать. Слушай, мне знаешь, что интересно? Ты не боишься, что в этом кондитерском отделе тебе недостачу придется покрывать? Лар, ну что ты такое говоришь что Вот тут ты, ну, конечно, тебе не понять. Совсем другой жизнью живешь. Я, да. Я вообще другой. Ты знаешь, такой веселый, прям обхохочешься. О, магазин. Электричка пришла. Давай, Наслаждайся. Так, точно. Мне без газа, Алло. ладно, возьми, да, пожалуйста. Здравствуйте, здравствуйте. Так, 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 Сержант Горелов, ваши документы, пожалуйста. Документы, пожалуйста, предъявите. Да. Наши все Под... знают, где тут дежурная аптека. Надо выяснить, откуда ты взялся. Колеса понадобились. Какие, какие колеса? Ну, подождите, ну, подождите, ну, мужики, у меня будет, да? Да ребенок дома с температурой. Мне лекарства купить нужно, честное слово. Знаю, мужики, да вы что? Что, с ума сошли? Поделение. Посмотрите, я в аптеку выскочил, вот 300 рублей всего. Ребят, ребят, что он натворил-то? Че ты пялишься на меня, скотина? Где тебя носит? Опять по бабам шлялся, алкоголик, чертов. Ребятки миленькие, я не знаю, что он творил, но вы отпустите, пожалуйста. У меня просто нет возможности его из обезьянника выковыривать бесконечно. Ты кто такая? Документы. Так Погоди. Я ее знаю. Она у Сереги Тайсона работает. Правильно. Твой? Да мой. Че ты ребенка еще больного приплел? Совесть есть у тебя, сволочь. Ладно, выкупай мужика и делай с ним, что хочешь. Что значит выкупать? Да вы что? За что и деньги-то платить? Если вы гражданин без документов будете орать, проедемте с нами для выяснения да все, все, да. Так, ну вот, ну все, что есть. Что-то маловато за такого молодца. Ребятки, милые, вы что, издеваетесь? Я вам все дала. Вот, до получки больше вообще ничего нет. Ладно уж. Надо было тебе, мужик, пораньше намылиться в аптеку. И все. Придется принимать лекарства, какие дома есть. Поехали. Спасибо. Ух ты, как вы... Я прям сам поверил, что я ваш муж. Ладно. Спасибо вам большое. Спасибо вам огромное. Я вам обязательно деньги отдам. Вы где живете? Пушкина, 14. А, хорошо. Я завтра с утра обязательно... А, нет, с утра не получится. Я вечером. Вы в полдевятого будете дома? Ага, да. Буду, буду. Давай. Давай, топай. Вернет он как же. Обязательно верну? Да, да. Послушайте, так как где здесь дежурная аптека-то? На площади. А, спасибо. Спасибо. Я завтра обязательно верну. Да иди уже! Здрасте. Здрасте. Ты должен быть 
О, Господи, видеть! А что дверь ты на распашку? А? Лариса! Ларис! Где ты там? Слушай, ты своего Витьку-то давай приведи в порядок. Это что ж такое-то, а? Как он себя ведет, что он творит-то, а? С грядками у меня он что происходит-то, а? Ты где там? Лариса! Ларис! Хотя... Чего себе? Ларис, ведь весь этот, все грядки у меня повытоптали-то. Я же два дня, не разгибаясь, сеяла. Кучу денег за семена отдала. Пропала морковка-то, а? К Витьке твоему вчера целый табун друзей притащился. Жеребцы стояла им. Что же такое? Ну, заходи. Девка с ними была. Угу. Хвост. О, как у кобылы. Смотри, принесет тебе в подале же ребеночка. Типа он тебе на язык. Ой, слишком ты потакаешь Витьки-то. Вот жалела, жалела. Ну и что вышло? Ведь всю морковку мне повытоптали. Да, а Витьку сейчас надо такого мужика, чтобы он его боялся. Не надо ему никакого мужика, чтобы боялся. Малый его отец родной пугал. Ну, и боялся. Уважал. Какая разница-то? Тут племянник-то мой о тебе спрашивал. В магазин к тебе заходил. Понравился ты ему. Михаил, ну отстань от меня со своим племянником, ради бога. Ну что ж, он ни к чему ушный, что ли, какой? Капитан в отставке. О! Уволился из армии по состоянию здоровья. Но мужик твердый, самостоятельный. Вот какой витьки ты нужен, чтобы мозги ему на место-то поставил. А у Витьки с мозгами все в порядке. Он, между прочим, без строек учится. А ну, ну, о себе подумала. Сколько лет-то? Одна в обнимку с подушкой. Ну, а годочки-то они тикают. О, да и костер твой давно уже в тумане светит. Чего? Ну чего, скоро искорки останутся одни с угольками. Ой, знаешь, я эти опыты по разведению мужей давно прекратила. Ну, кстати... За морковку с тебя причитается. Сколько? Ну, так уж и быть. Больше тысячи не возьму. Спасибо. 
Тебе что? Чай, что ли, в голову ударил? Ты обалдел, я тебе за тысячу весь на огород засею. Ты, 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 а, а трудов-то сколько, а? Ты посмотри, на мне ведь ни одной живой косточки не осталось, Значит, а? Если хочешь поскандалить, приходи ко мне в магазин. Я работу надо мне беру. Нет у меня сейчас, вечером отдам. Слушай, а ты деда в дом-то не собираешься продавать? Ну что же он стоит пустой, только дразнит, а? Ну, а я бы туда жильцов впустила. Все, какая-никакая копеечка к старости. Михална, а? я деда в дом для Витьки берегу, чтобы было куда жену привезти. Ясно? Угу. Кто же за него пойдет? Кому он нужен-то? А? Весь папаш алкоголика. Ты чай допила? Проваливай давай. Ну что, ты из голодного края, что ли? У -у, стоит. Работничек. Ну, мам, ты пацаны пиво принесли. Да я и не хотел, они меня сами напоили. Даже не знаю, как так получилось. Пиво это дрянь такая, воняет. Больше не буду никогда, слышь, честно. Что за девочка с вами была? Какая девочка? Я не знаю, какая. С хвостом. А, так это не девочка, а мальчик. Это Леха. На гитаре у нас играет в группе. А мне ты хочешь? Хочу. Ну, садись. Опа! Тезрадочку дай мне. Ну что, муж недостачу обнаружил? Не. Он ее по на рыбалку и Петьку с собой забрал. А ты, видимо, на радости к своему пескаку. Ну да. Лор, знаешь, какой он у меня ревнивый. И главное, говорит, ты мне с мужем изменяешь. А с кем мне ему еще изменять? Слушай, а твой не боится Петьку таскать на рыбалку? Ему пять лет всего. Вот. Я ему говорю, ему бесполезно. Все и таскает его за собой. То на футбол, то на рыбалку. Прям вот не разли вода. Ты чем недоволен-то? Я своего мужа от Витьки оттаскивала, чтобы не избил его лишний раз. Открывай, первое. Тайсон. Давай, заходи. О, привет. Привет. Че закрылись-то? Да, на пять минут. Встречайте чемпиона. Красавец всех уложил, а? Покажи сынокам. Пап. Че, пап, ты чемпион, пап. Круто. Возьми шоколадку. Я не хочу шоколадку. Хочу мороженое. Давай, пойдем. Алло. Что? А вот ты, пломбирчика. Вить, ты где? Будешь? Я не слышу ничего. Привет. Что случилось, Привет. Вить? Что? Вот. Ребята, а что случилось? А? Наши приезжие наваляли, а? как так Что наваляли? Да вас полгорода Вить! Вот ну, к нам приезжай, посмотрим. Тихо, тихо. Витя! Вить! Витя! А за что вы его? Что он натворил? Может, это ошибка какая-то? Бить! Троих покалечили, увезли в больницу. Это тоже по ошибке? Отойдите, гражданка! Слушайте, это вы хотите сказать, что это он один, что ли, сделал? Все разбежались, только отзывы задержали. Ну, посмотрите на него. Ну, кого он мог покалечить? Он еле на ногах стоит. Я прошу, отпустите. Ну, ясно, что по ошибке взяли. Ну, просто под руку попался. Ну, посмотрите, сколько народу кругом. Приедешь за ним, заявление напишешь. Отпустим, если не виноват. Ну, ну, конечно. А его потом на учет поставят. Пустите, я прошу. У вас дети есть? Я умоляю. Невезучая ты баба. Муж кабель. Сын бандит. Так никакой не бандит. Это просто случайность. Я очень прошу. Вы ему всю жизнь покалечите. Ну не надо, пожалуйста. Закрой окно. Я сейчас приду. У меня нет денег, честное слово. Я бы дала, клянусь. Да не нужны мне твои деньги. Не могу я сейчас при всех отпустить его здесь. За угол заедем, метр через двести. Заберешь своего бандита. Спасибо. Спасибо. Тихо, тихо. Чи -чи -чи. 
что ты пил? Я тебя спрашиваю, какую дрянь ты пил? Я не знаю. Пацаны напоили. Самогонку, наверное. Что значит напоили? Они что, насильно в тебя дурака вливали? Они смеялись. Сказали, не пьешь, значит, не мужик. Ну что? Геи, в общем. Доказал им, что мужик? Напился и в драку полез. Доказал? Не, я упал. Сразу почти как выпил. Очнулся, тащит куда-то. Ну что, плохо тебе? О, господи, идти сможешь. Горе ты мой. Да? Ну что, сидишь-то? Ешь давай. Отцу твоему помогал, может, и тебе полегчает. Господи, как же ты на отца-то становишься похож. Ешь. Привет, герой. Привет. Пойдем лучше на улицу. Поешь сразу спать. Понятно? Тебе Серега передал зарплату и премию. Ну, отлично. Ты как завтра на работу-то выйдешь? Ну, а куда же я денусь-то? Ну, а что, Витька-то как? Ой, не спрашивай меня. Ну, ладно тебе, что ты, Ларис, ну, возраст такой. Да перебейся. Ага. Слушай, я ведь тоже без отца росла. Ну, как Витька. Меня, брат, дед воспитал. Ну, мировой был мужик. Золотые руки. Просто мастер от Бога. Смотри, какой дом он грохал. Он тут не успел доделать. Его сейчас на стройку приглашали. Ну, и однажды там у них оползень был, когда они фундамент клали, и плита одна поехала на него. А он один решил ее удержать, понимаешь? Вместо того, чтобы на помощь позвать, решил, что сам сможет. Заварила его, короче. Лара, а ты к чему это? А к тому, что он всегда говорил, что я на него похожа. Такая же упрямая, все сама и сама. А я вот что-то думаю, может, это неправильно? Аллергия. Да, как все цвести начинает. Все, чешусь есть. Так. Неудобно. А, на цветы что ли? Да. Спасибо. <клышко> так, ну, Олег Николаевич, может, за знакомство? Не, не употребляю. <клышко> Я за вас отчитаюсь. Когда еще магазины ты попробуешь, а? Что это? А что, совсем не употребляете? Нет, это значит. <как> Олег Николаевич, может, хлеба? Спасибо. Борис, может, на ты все-таки будем и без отчества? Я же все-таки не старший по званию. Скорее наоборот. <как> ну, что, можно? Она и засолить. И закатать умеет. Лучше всех в деревне. Mm -hmm. Между прочим, все с огорода своего. Все. Вот как только снег стоит, она уже на огороде. И до самых заморозков стоит пятой точкой кверху. Вот. Угомонись, Азер... Михаил, на. Из тебя свах, как из меня космонавт, ей-богу. Да, Анна Михайловна, сейчас твой доклад как-то не по уставу. Молчу, молчу. Давайте, разбирайтесь сами, да. Это у тебя селедочка? Малосольная. Да. Сейчас я у тебя. Ну, склонность к домашнему времяпровождению я очень уважаю в женщине. Моя предыдущая жена не имела желания сидеть дома с мужем. Ну, результат, естественно, вылез на лицо. Кто вылез? Ну, один гражданский. Вот. Мужчина. Жена проявила предательство и настояла на разделе имущества, которое выражалось в принадлежащей мне квартире. Угу. Ну, куда же вы из своей квартиры? Ну, на прочитающуюся мне сумму по закону я приобрел себе жилплощадь в вашем городе по настоянию Анны Михайловны. Я ему сразу сказала, приезжай к нам. У нас... Хорошую жену найти. Ну, так все равно высморкаться. Ты что не ешь-то? Да поем, я поем. Я действительно был в некотором поиске женщины, которая могла бы провести со мной вторую половину жизни. Угу. Ну 
данный момент я думаю, что я близок к результату. Ну, мне уроки надо делать. Контрольная годовая скоро. Ну, иди, если надо. Лариса, а можно мне селедочки? Дай, пожалуйста. М? Селедочки, дай, пожалуйста. Осторожно, здесь вот. Ага. Ну, собственно, вот. Что-то тут. Хозяйство. О, посмотри, а. Красота-то, да? Ну да, так. все, хорошее хозяйство. Нет, нет, нет да посмотри, у нее, у нее это для воды, наверное. Ну, да? Здесь другую ванну Ой. надо поставить. Да, а, а здесь интересно, Бассейн. что сажает. Молодец. Вот хозяйка, ты хозяйка. Ой. Ой ты, ну надо же, во, о, это падишь. О, здесь вот руки-то мужские нужны. Вот, вот, молодец. Так нужно. Посмотри еще. Ой, Видишь, теплица-то. Ну, Лариса, теплица. как тут у тебя э, помидорчики-то как зашли, нет? Да потихонечку. Есть потихонечку, вот молодец. О, хозяйка. Нормально. Вот хозяйка. О, дом стоит дедов, а, без толку. Так. Да поди ж ты, а. Строил, строил, не достроил. Впустую ведь стоит. Михална, а? я тебя экскурсоводом не нанимала. Ну, а что, такому-то дому можно достойное применение найти. Вот. Правильно. Продать, например. <свят> что, можно не продавать? Ну, ладно. Приятно было познакомиться. <свят> Пойду я. Всем <свят> счастливо. Ну, До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. Вот смотри, я же тебе говорю, если вот здесь вот хозяин входит, а тоже лицы будут ходить. Здесь хозяева? вход сделаем, и смотри, прямо к водичке ну, выходит. Ну, Нормально же. Где? Подожди, подожди. До воды сколько метров тут? Да не я знаешь? не знаю. Сейчас посмотрим с тобой. Я посмотрю. Ну, тут недалеко. Ну, вот эта хорошая пар... избушка тоже. Где? Да вот, вот это смотри. Да. Ну, как он тебе? Ну, что, совсем не понравился? А тебе? Ну, знаю, вроде не противный. Прямо замуж выйдешь? Видь. Смотри вон, что у меня получилось. Слушай, у тебя гораздо лучше выходит теперь. Я бы еще лучше мог. Машина не позволяет. Ну ничего, когда-нибудь заработаю денег, куплю новый хороший комп. Там такая графика. Сколько стоит? Тысячи две, наверное. А что так мало? Баксов, мам. Круто, да?
Так, ну вот, собственно, практически приехали. Вот. Так. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Оп. Так, аккуратненько, аккуратненько. Чтоб не замочиться. Так ты меня сюда пригласил. А что? Кафе хорошее. Я тут рекогнацировку провел. У вас кафе такие цены. Райцентр вроде бы. Ну а что, если не хотишь, тогда что? Да что выпендриваюсь? Меня вообще-то никто и никуда не приглашал, так что... Пошли? Пошли. Не, а здесь ничего. Хороший шашлык поел, нормально. Все, салатики. Так, а компот? У нас где? Ага. Свежий, хороший. Точно свежий? Да. Во, какой. Смотрите. Правда. Смотри, смотри, как распогодилось-то, а? Хоть на рыбалочку. Так, ну что, сколько там с меня? Эйк, на месте. Стой, раз, два. Ларис, ты знаешь, я вот что подумал-то? Вот что нам тянуть, а? Ну? В смысле? Ну, условия для совместного проживания имеются. Дом образцово-показательный. Ну и прилегающая территория в порядке. Ну и сама ты меня в целом устраиваешь. В целом? Ларис, ну ты взрослая женщина. Сама все понимаешь. Ну не Марлин Монро же. Серьезно? Ну, на люди появиться не стыдно с тобой. Ты знаешь... Жениться на красавице. Угу. Привет. Спасибо, спасибо, конечно. А это, я считаю, стратегическая ошибка. Всегда жди вылазки противника. Они вот только и смотрят. Слушай, ну, чай из пакетика, это прям как через противогаз дышать, ей-богу. Ну, ты не обижайся. Отдельные части твоей внешности мне нравятся однозначно. Правда, что ли? Угу. Какие? Вернись. Ну, туда. Вот. Мне нравится, что у тебя есть коса. Вот женщины с короткими волосами убивают во мне всякое сексуальное желание. Почему? На офицера похож. Пей чай-то. Может, шашлык вкусный. Олег, пожалуйста, не надо. Ну, пожалуйста. Ну, я прошу тебя, ну не ну, надо. Да, да, да. Ну не, не надо, ну я прошу тебя. Ну что, мужика давно не было, да, волнуешься? Я мечешь. Что, балдел? Ты что-то сомневаешься, что ли? Понравлюсь я тебе. Но меня можно переться, точно тебе говорит. Ты послушай меня внимательно. Я понимаю, я не Мерлин Монро. Не претендую. Но я без опоры уже не первый год живу. Стою как-то крепко, беспомощно на своих двоих. Я не падаю, как ты заметил. А вот видите, опору нужно. Я это понимаю, не дура. Найдешь с ним общий язык, и мы с тобой поговорим. Ты меня понял? Ну да, что, вот, а я тогда думал, ты. Да ты не переживай. Я твоему Витьке мозги вправлю. Знаешь, сколько таких оболтов со свое время-то обломал? И твоего обломаю. Ну ты видишь. Домой мне отвези. Как дождь, так дрова мокрые. Ой. Так. Все понятно. Так. Держи. Тут нужны новые стропила. Вот. Витька за мной. Что стоишь? Давай дуй.
Понял? Все очень просто. Давай. Правильная организация общества знаешь кого? У кого? У волков. Вот у них в стае у каждого своя задача. Если правильно и хорошо выполняешь поставленную задачу, сразу после охоты тебе большой кусок. А если плохо, то все, ходи голодный. Понял? Понял. А если я не хочу в стае? Что, самый умный, что ли? Ну, может, не самый. Ну, давай, пили. Сжимай сильнее-то. Ну, а, и дай как. Смотри. Иди сюда. Я здесь. Смотри. Вот, берешь, нажимаешь, и да, вот, видишь, что сама уже идет. Давай. Тут. Оп, давай сюда. Тут самое главное, чтобы руки и голова нужным местом к плечам крепились. Олег Николаевич, Че? чувствую, мы этими стропилами не отделаемся. Всю конструкцию, думаю, надо менять. Это ты какой умный. Слушай, будешь Ваньку валять, я тебе сразу взыскание наложу. А так, что сидеть потом долго не сможешь. Понял? Понял. Тот же. Так, на обед 20 минут вперед. Я же говорил, Олег Николаевич. Ай, ё... Лки-моталки. Ну вот, если бы не дождь, то нормально было бы все. Да, ничего страшного. Завтра переделайте. Зато будет время еще как-то поработать вместе, да? Ну да. Ага. Поработать-то есть над чем. Ну да. Ну, давай. До свидания, спасибо. До свидания. Че хмурый ты такой? Иди, живи. Лариска, она где умная, а где дура дура. Шш, тихо ты. Не пущу, говорят, где ты дома никому. Вот и все. На тебя же надежда одна, Олежка. Михайловна, у меня про твой уговор, что ты. Ну что ж ты так долго вокруг нее хороводишь? Ты все из-за этого умника. Поженюсь, все. Дом твой. Она что думает, у тебя квартира есть. Ну что, пусть думает. А. Давай-ка мы с тобой еще по 150 классичника и я поеду. Тебя за это из армии ты выперли. Ну, нет. Не, не. Че, тихо ты. Ну, умник. Мам! Мама. 
ведь? Пойдем поговорим, как мужик с мужиком. Вот блин, а! Надоело в очках ходить. Он специально решил пораньше с рыбалки приехать проверить. Проверил, гад. Господи, как ты это терпишь, а? А что делает Ларочка? Ведь бьют, значит, любят. Любовь – это же дело такое, знаешь, сложное. Ой, какая там любовь? Любовь – это когда мальчик девочку из школы провожает, и у нее так сердце колотится, что ему дышать трудно. Это любовь. А все, что потом – просто жизнь. Здесь все, что не попада, любовью называют. Ларка, погоди. Ты что, замуж собралась? Вот за этого отставного капитана? Ох. Ты что, с ума сошла? Ты же сказала, что он тебе не понравился, что он зануда. Замуж надо, Ларк, по любви выходить. Иди ты, эксперт по любви и браку. До свидания. Лариса! Лариса! Ты чего Лиск здесь? свой опять учудил. Что? Добрался таки до моей бутылки, которую я сохранил к празднику, да? Да что ж такое? Хорошо, Олег заехал до дома, его довел, спать уложил. Правильно, Олег, говорит, с Витькой без строгости никак. Он врет все, врет, что не пьет. Это врет, это из-за дома все. Что я говорил, а? Ну-ка, быстро! Быстро Мам, на ты мне не веришь! Быстро! Сейчас я солдата сделаю! Раз, два, давай, давай, чтобы самогонка потом вышла. Не халтурить, ноги прямей. Будешь знать, как матери врать и нервы ей трепать. Да не врал я, ты сам напоил меня. Раз, а. два, раз, раз, я сказал. Она мне будет верить, ты понял? И ты не мешай, а то хуже будет. Раз, раз, два, раз, два. Стой, Иди сюда! Я ж... Иди сюда, сказал! Ах ты! Достал! Сюда! Я тебе сказал, Фаладжамс! Быстро! Раз, сказал! Ты что творишь, сволочь, а? Раз! Что ж ты делаешь? Воспитательная мера! Давай, отживайся! Ты что, расстроишься, я тебя убью, ты понял? Ты, ты что, с ума сошла? Пошел вон отсюда! Ты, ты что? Пошел вон отсюда! Ты, ты что? Скотина! Ладно, я уйду! Пошел вон! Я уйду, но ты меня еще Че позовешь! Смотришь? Сейчас тебе тоже достанется, тебе поленом по башке. Сил моих нет, да что же мне с вами, дураками, делать-то? Иди сюда! Что ж такое-то? Дрянь такая! Здравствуйте. Что? У вас калитка на распашку. Ты что пришел? Что тебе надо? А, деньги принес, давай. А, я, наверное, не вовремя, извините. Ну, а давай деньги и вали уже. Скотина, а! Я вам не могу сейчас деньги отдать. Когда обещал, мог, а сейчас не могу. В смысле, а что ты пришел тогда? Меня с квартиры выгнали без предупреждения. А у меня в этом городе знакомых, кроме вас, нет. Мне только на одну ночь, а я завтра что-нибудь найду. За что, у тебя совесть есть? Иди что, социальная служба, что ли, все время помогать? Вали давай отсюда, бесстыжая морда, пока не огреб. Совсем же обалдели все. Ведь! Уходи сюда, дрянь! Мам, то, что сегодня было, это не то, о чем ты подумала. А я еще не решила, что мне думать. Ой, ну, мама. Ладно. Все завтра. Сейчас уже сил нет. Спи. Колыбель не успеть тебе? Нет? Нет. А сказку рассказать? Нет. Тоже нет. Что ты такая вредная? Пить будешь? Не хочу. Пить не хочешь. Ну ладно, ты засыпай. 
хорошо? Вот так на меня облокачивайся потихоньку и засыпай. Все будет хорошо. Тебя. Витька. Ты так привык, то, что тебя называют Витька? Ну, не знаю. Типа того. Ну, ладно. А мне когда можешь звать Алька? Лучше ты меня, Витя. Хорошо. А это что, рыбки? Ух ты, как живые. Это потому, что они трехмерные. Вот, видишь? Этот монстр, он злой? Нет, он добрый, это с виду он страшненький. Видно, ну что ж ты гостю картинками кормишь? Идите завтракать. Доброе утро. Доброе. А вы что мой папу позовем? Не сыр в доме, может протопить? Да нет, все хорошо, спасибо. Меня Максим зовут. Ларис. Ларис, у меня к вам еще одна просьба есть. Последняя. Неужели последняя? Прям верится с трудом. Что? Можно у вас, Аля, до вечера побудет, а я попробую пока квартиру найти. Чай будет или кофе? Наверное, чай. Пап, там лед лежит, представляешь? Большой кусок лежит и не тает. Ну как там это, видите, называется? Погреб. Лед в нем до конца лета не растает. Вот здорово, пап. А может, мы до конца лета останемся? Я вижу, нам стульев не хватает. Ну так что, Лариса, можно Али до вечера останется? Да ладно, чего ж там до вечера. Какая разница, где жилье снимать? Можно и у меня. Я дорого не возьму. Ура, мы останемся. Спасибо. Не знаю, как вас благодарить. Да обойдусь. Пап, смотри, как у меня Витя венек сделал. Венек, венок. Суровая у тебя мама, Витя. Да ты чё? Прям по ленам. А если попала? Если попала бы, догнала бы еще пару раз, попала бы. Он теперь от тебя прятаться будет. Слушай, а как этот квартирант? Интересный? Кто о чем, охромой о костыле? Я их оставила только из-за девочки, ясно? Угу. Ясно, из-за девочки. Значит, симпатичный. Значит, он не симпатичный. Да, он не интересный. Я тебе больше скажу, он неприятный. Вообще, у него очень тяжелый характер. Такие мужики только своих детей любят. Особенно, если девочки. Остальных вообще за людей не считают. Лора, а как ты его так разглядел-то, а? Чем не разглядывать? У него на лбу все написано. Так, Лорик, вот это что такое, а? Давай, Катюк, давай. Чем молчишь? Что написано? Это мои записи по работе. Ну, чтобы не забыть. О, ну да, ну да. Так. Галка из детского сада 300 рублей. Дядя Леша 500 рублей. Баба Лер... Так, что это за колонка комментатора такая? А что так нервничаешь? У меня хотя бы раз недостача была. Ну, правильно. Не было. Из этого я делаю вывод, что ты, Лорик, дура. А что ты отвернулся-то? Я что-то не так сказал. Ну, не бывает так, что все вовремя долги выплачивали. А ты когда отчитываешься? За них свои деньги уносишь, так? Это мое дело, так? Твое. Ну, чтобы в моем магазине вот таких аперкотов больше не было. Поняла? 
Почему молчим? Ну? Ну что, ну ты? Ты хочешь, ведь я набрала? Вот да. Орик, хорошая ты баба, но жизнь тебя ничему не научила. Еще есть? Ну давай. Ой, дура. Как стричь будем? Ну, не под офицера, конечно. Ну, что-нибудь покороче. Все, идем, пошли гулять. Мы идем, пойдем. 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 Видите? Стойте! 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 Что, 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 ты что, не видишь, что ли? Что ли? Ждите, пусть парень сам разберется. Пошли отсюда, я сказал, вон! Ты что? Все. Вон пошел, урод! Вообще! Вам что, не ясно сказал? Я с головой совсем еще не в порядок встал. С тобой нормально все? Угу. Держи. Видел? Молодец. Ну что, герой, Дети, опять герой, у нас не без приключений, да? Да, да. Молодец. Герой. Ты постриглась? Чуть-чуть. Вам идет. Правда, пап? Спасибо. Ну что, стоим-то? Пойдемте в дом. Лопату. Давай. Пошли. Слушай, не ожидала. Ладно, молодец. По-мужски себе пойду. Доброе утро. Я как раз вот на автобус шла. Да. Можем вместе поедем. Она мне по пути. И вообще, хватит меня караулить. Ладно? Не уколись. Угу. Тенек. Это. Тяни, тяни, тяни. Он. To know about. To know on. Правильно надо говорить улов. Да много ты понимаешь, как надо говорить. Теперь петельку. Я ничего не понимаю, но я запомнила. Ну ладно.
ладно, мне домой пора. Ну, погоди, сейчас чеку попьем. И Витька тебя правой, да, Витя? Конечно. Добрый вечер. Папа. Кнопка. Привет. Ты не здесь сиделась? Привет. Я тебе кошелек твой сарый разукрасила. Да ты что? Ух ты! Красота-то какая. Сама? Нет, меня тетя Ларис научила. Хорошо, что ты пришел. Мы собирались чай пить. Чай пить? Здорово. С пирогами? Ну, какой чай-то? Уже поздно. Завтра на работу рано вставать. А, ну ладно. Тогда чай в другой раз попьем. Идем. До свидания. Голубину забыла. Спокойной ночи. До свидания. Ничего. Ничего. Девушка, у вас шашлык свежий? Девушка, я была, когда тебя в капусте еще искали. И как же вас называть тогда мадам? Ну, я не возражаю. Ваш шашлык, месье. Спасибо. Пойдем на электричку. Здрасте. Здрасте. Сказать что-нибудь или уже определились? Определился. Вот эти вот конфеты в красной коробке вкусные? Кому как. Ясно. На вид вроде ничего. А на вид много чего вроде ничего. А начинка неизвестна какая. Столько дрянь иногда попадается. По-разному бывает. Надо пробовать, иначе не поймешь. А я все подряд не пробую, чтобы жоги не было. 155. Мам, как обычно. Здравствуйте. Как там стройка? Нормально. Стройка. Спасибо. До свидания. Накладные вчерашние, не у тебя? Mm, да нет, вроде. А чем мы с ним трепались? Интересный, да? А он прорабом работает. У меня соседка квартиру купила mm. и звала с собой на стройку посмотреть. Mm. Ты знаешь, вот тут все по делу, вот по толку прям mm. рассказывает такой интересный мужчина. Что купил? Да что, водку? А, понятно. Девушка, долго вас еще ждать, мадам? Иду. Mm. Народная примета, пахнет оладьями, значит, у кого-то отгул. Ага, и премия. Будем гулять. Да посмотрим. Вить, ну дровник-то надо починить, он же скоро совсем развалится. Конечно, починю. Приду из школы, все сделаю. Может, Максима попросить помочь? Я сама тебе помогу. Справимся без него. Ничего, ничего. Так, прорвемся. у тебя хорошо получается. Кто научил? Мама? Нет, тетя Надя. А мама почти не помню. М -м -м. Тетя Надя, значит. Ясно. А с ухом что? Ой, компресс. Забыл снять. У меня вчера ухо болело. Папа мне вчера компресс из водки сделал. М -м -м. Понятно. Ну, папа молодец. Знает, как правильно водку использовать, да? Да, он все знает. Хорошо, что мы теперь вместе живем. А то раньше мы жили втроем с тетей Надей. В другом городе, в большом. Не как этот. Угу, втроем. А потом папа уехал работать сюда. И я по нему скучала. Плакала все время. Угу. И он по мне скучал. Но потом он меня забрал. И мы приехали сюда. Угу. И ты сразу заболел, да? Давай теперь здесь. Двигайся. Заболела, да? Да, сильно. Папе даже пришлось на время работу бросить. Но потом я выздоровела, и у папы кончились деньги. И нас выгнали из квартиры, и это даже очень хорошо. 
Здрасте, приехали. Ну что ж тут хорошего-то? Потому что мы встретили вас. Ясно. О, слышь, Витька уже трудится. Интересно, как то он мимо нас проскочил? Пойдем глянем. Эй, а ты что там делаешь, а? Крышу чиню. Рабочий день по поводу праздника сократили. А тебя кто просил-то? Мне не надо просить, я... Должен ведь кто-нибудь крышу починить. Значит, это моя крыша, мой сарай, значит, мои проблемы. И решать я их буду сама, без посторонних. И нечего тут без спроса чужие брать. Ясно. Алька, пойдем. А что мы сейчас будем делать? Мам, ты не знаешь, Алька-то где? Дверь у них заперта. Нет, не знаю. С отцом куда-то ушли. Понятно. Шашлыков, значит, не будет. Каких шашлыков? Да Максим сегодня обещал шашлыки развести. Да что ж такое? Я только и слышу. Максим, да Максим. Ты что, сразу шашлыков, что ли, не видел? Иди давай делом займись. Они ужинать-то не идут. И не придут. Уезжают они. В смысле уезжают? Куда? Максим или Лальке вещи собрать. Она сидит, плачет, уезжать не хочет. Чего? Я тоже не хочу, чтобы они уезжали. Ты можешь объяснить мне, что происходит? Почему мы опять уезжаем? Ой, Алька, молчи. Макс. Это за месяц. Аля, пойдем. Так. Я тебя очень прошу, не надо никуда уезжать. Прости меня, я черт что не говорила. Честное слово, мне самой теперь противно. Прости. Пожалуйста. Аля, беги к Витьке. Ура, Витька! Ура! За что ты меня так ненавидишь? Что я тебе плохого сделал? Я правда не знаю. Должна же быть хоть какая-то причина. Я с Витькиным отцом в девятом классе познакомилась еще. Он к нам из другой школы пришел. Ты знаешь, я его когда увидела, я подумала, господи, какой красивый. Я просто обалдела. У меня даже рот открылся. Так потом и сидела с ним за одной партой два года с открытым ртом. А потом из армии его ждала. Ну, а потом, когда он пришел, я получила семейную жизнь в полном ее ассортименте. Все было. И пил, и бил нас с Витькой, и гулял. А потом вообще с одной там сбежал, неважно, все деньги мои прихватил, которые я на ремонт копила. Ну, после него еще один товарищ нарисовался, ты представляешь, еще хуже, чем предыдущий. Вот когда я этого выгнала, ну, на меня такая черная тоска напала. Я думаю, ну ладно, над собой я опыт могу ставить. Но над Витькой экспериментировать просто не имею права. Ну, и прожила после этого 8 лет в обнимку с подушкой. Работала целыми днями до обморока, чтобы вообще ни о чем не думать. Ну, потом с этим познакомилась, с отставным капитаном. Ты знаешь, даже не посмотрела бы на него. Но у Витьки такой сложный возраст начался, а я что-то так испугалась. Мне показалось, что он куда-то прям по наклонной катится. Потому что ему мужского плеча не хватает. Ну вот и... Я не заметил. 
Его сейчас как подменили. Я ему отчима искала. А ему, оказывается, младшая сестренка нужна была, понимаешь? Ну, отчим парню тоже не помешал бы. Я знаю. Ну, ты понимаешь, я... Я смотрю на тебя. Мне больно. Я не знаю, почему. Но у меня такое ощущение, что это ты во всем виноват. В чем? Во всем. Чего от мужиков этих дурных натерпелась? Ты один виноват, понимаешь? Я не знаю, почему. Понятно. Чего тебе понятно? Значит, конкретной вины на мне нет. Просто я тебе не нравлюсь. Так бывает. Знаешь, когда Алиной мамы не стало, много женщин хотели мне понравиться. Я даже пробовал вместе жить. Но после жены все не то. А тут впервые захотел понравиться сам, и не получилось. Ок. Но я понял. Я понял. Я постараюсь лишний раз не мозолить тебе глаза. Если не прогонишь, мы поживем у тебя до осени, а осенью я отправлю Алю к Наде. А сам я ее в общежитии проживу. Подожди. Зачем? Зачем Алю отправлять? Ну, она в школу пойдет. Нужно будет с ней заниматься, лечить. Если заболеет, я один не справлюсь. Потерпишь нас до осени? Да я... Ну, хоть о чем-то договорились. Помощница моя. Но шостро, осторожно, не порежься. Отнеси лучше огурчики на улицу, ладно? Давай. Когда ты говорил? Я не слышу. Надо было громче говорить, значит. Не, я говорил. Да ты же упрямый, как баран. Кто баран? Я упрямый, как баран? Да. Так, это наезд. Значит, я баран? Да нет. Я баран? Кто баран? Я спрашиваю, кто баран? Я спрашиваю, я спрашиваю, кто баран? А ну иди сюда. Опа. А ну иди сюда. Я спрашиваю, кто баран? Я спрашиваю, кто баран? Кто баран? Сед, ты баран. Я говорю, иди сюда. Иди сюда, я говорю. Опа. Попался, который кусался. Кто баран? Кто баран? Кто баран? Я баран. Я баран. Кто пытается со всеми? Я или ты? Теперь я остановиться не может. Куча балана. Еще один ягненок прибежал. Куча балана. Добрый оба. Куча балана. Куча балана. Куча балана. Куча балана. Оба. Куча балана. Бог в помощь. Ой. Ой. Помочь что ли тебе? Да нет, спасибо. А, ну да, ну да. Теперь тебе есть кому помогать-то. Вон, я гляжу, дровник починил. А, а, ты чего, замуж, что ли, собралась? Чего? А, ну, правильно, не торопись. Кто его знает, что он за птица? Нет, он, ну, мужик-то видный. Но ведь незнакомый, залетный. Заезжий молодец-то. Вот смотри, а берет тебя и бросит, как Витькин отец-то. Вали отсюда! Тихо, тихо! Ты смотри, потом будешь жалеть, что меня не послушалось. Вали! Все, 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 это еще залетный молодец, то он тебе покажет. Ага. Ишь ты.
Спасибо большое. Опа. Так рассказывай, ты знаешь, зачем верблюду горбы? Витька, Нет. молчи. Молчу, конечно. Не знаешь, зачем Ура! верблюду... Привет! О! Привет. Ну что, все нормально у вас? Конечно. А чего так поздно-то? Я смотрю, уже темно на дворе, их все нет, и уже нервничать начала. Ты не замерзла? Иди, раздевайся. Угу. Устали? Ну, для тебя тапочек у меня нет. А ты не разувайся, нормально. Мы на лодках катались на пруду. Ух ты. Кувшинки видели. Да ты что? Настоящие кувшинки. Я хотела потрогать, но мне Витя не разрешал. Боялся, что я упаду. Ты завариваешь чай, как моя мама. Так больше никто не заваривает. Ты вроде говорила, что совсем не помнишь маму. Не помню. А как завариваю чай, помню. Кажется, я любила смотреть, как на чай заваривала. Ты моя зайка. Ну, памяти не хватает, ничего не получается. Хватит. Откуда ты знаешь, что хватит? Какое техническое образование? У тебя или у меня? Ну, допустим, у тебя. И что? О, неужели получилось? Не, кто бы раз... Сейчас ты загрузится. Ой, мужчин родной, эти 10 граммов подарок к вам от меня в знак любви и уважения. Хотите еще 
Поцелуй на прощание в качестве бонуса. Не надо. Так, граждане покупатели, освобождаем помещение. Пожарная тревога. Да, да, да. Освобождаем. Лорик, ну-ка быстро говори, ты влюбилась? Отстань от меня. Лорик, не нервируй меня, Лорик. Отстань меня в покое, я прошу. Ну-ка быстро говори. Где я сама угадаю? Это что, твой квартирант, да? Да. А что я говорила? Ты все неинтересный, неприятный. Да ты его видела. Он к нам приходил. Катя, ну высоченный такой красивый прораб. Ну, вы с соседкой к нему на стройку еще ездили. Мама дорогая, да ладно. Лорик, ну что, как было, да? Ты что, балдела, что ли? Нет, Лорик, надо рассказывать. Ну, обязательно надо рассказывать. Чтоб горел долго. Чего? Ну, понимаешь, женщине всегда надо делиться тем, чем у нее душа горит. Это чтоб приток кислорода был. Это ж как свечка, ее накроешь, она погаснет. А это потому, что кислорода нет. А то у нас и по физике отличница была. А то. Знаешь, меня как физичка любила, а? Пока я... В общем, не важно, давай, рассказывай, ну. Кать, ты понимаешь, у меня вообще ничего подобного уже не было. Вообще. Я, я так нервничала, и... я боялась, что мне не понравится. Я просто как дурочка малолетняя, а он... он обалденный, он какой-то необыкновенный мужик, понимаешь? Я думала, таких сейчас не делают, он в него энергетика такой надежности прям идет, понимаешь? И вообще вот все, что вчера было, оно у меня в башке как кино крутится, крутится по кругу, понимаешь? Я вообще ничего не соображаю, ни о чем думать не могу. Ну, Лоркан, с ней просто влюбилась. Намного крепче и опаснее. Почему опаснее? Ну, потому что труднее будет пережить, когда все закончится. Во мне это не закончится. Ну что, набегались? Набегались. Слушайте, можно Алька на пару дней к вам переберется? Ты мне в командировку отправляешь в Москву. Когда? Завтра. Утренней электричкой поеду. А мы ее на веранде поселим. Там не скучно, мыши бегают. Мыши! Ты что, испугалась? Ну ладно, он пошутил. Ты что, серьезно поверил? Максим, пойдем в футболя. Ты не замерзла? Давай. Давайте застегнем. Держись. Опа, куриный потрошок. Может, чайку тебе налить? А может, и хорошо, что ты уезжаешь. Мне гораздо проще будет ребятам рассказать про нас. Без тебя. Знаешь, мне кажется, что торопиться не нужно. Вот я приеду, и мы ему расскажем вместе. Что тебе привезти в Москву? Да ничего мне не надо. Вот. Нет, надо. Я не забыла. У Витьки скоро день рождения, надо подарок купить. Я не знаю, хватит здесь или нет. Ну, в общем, я кое-что накопила, а кое-что у Катьки заняла. Что за подарок такой? Компьютер. Ну, какой-нибудь хороший. Я в этом ничего не понимаю, но ты разбираешься. Ну, я если что добавлю, куплю ему самый навороченный. Он парень сообразительный, разберется. Я поняла, за что я тебя так ненавижу. За что? За то, что ты мне раньше не встретился. Ну ладно. Ну. <смех> Опоздаем, прекрати. <смех> ну что, опоздаем, когда тебя ждать? Опоздаем. А, <смех> да Завтра <нет>. вечером. <смех> эй, 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 парни, осторожнее, так можно с платформы столкнуться. Ага. Ладно, не связывайся с ней. Не провоцируй. Давай. Пока. Я буду через каждые полчаса звонить. Хорошо. Давай. Осторожно, отойди подальше. Пока. Аппарат абонента подключен или находится в зоне действия. Аппарат абонента подключен или находится в зоне действия. 
Ты работать уже будешь или как? Оторвись от телефона своего, а? Не шумите, пожалуйста, я сейчас приду. Вообще тебя люди там ждут. Полнышко мое. Все будет хорошо. Наверное. Так, а почему без сказки? А я буквально на минуту. По какому вопросу? Я про рабы ищу. Максима Петрова. Ага. Я сам бы хотел знать, где он. Сегодня-завтра не появится, подам в розыск. А что уже? Как, как? Подождите, а почему в розыск? А потому что он с деньгами уехал. Должен был поставщикам отдать. Много? Немало. Часть наличкой отдали. Идиоты. Так, иди сюда. Вот это что такое? Так обещали же еще два дня назад вывести. Это же не только от меня зависит. Пообедаем, а потом там... Ну, да, давай, давай немножко не осталось. Ну, давай. Ну, да, давай. Да, 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 да. Вам плохо? Все нормально. Ай, извините. Лор, а приезжайте к нам на выходные на дачу. Ну а что, сходим и скупаемся, мой рыба накоптит. Лор, ну что ты как не живая-то, а? Здравствуйте. Здравствуйте, я сейчас подойду. Ну не может же он ребенка бросить. Извините, мне Лариса нужна. Это я. Здравствуйте. Я Надя, сестра Максима. Здрасте. Я же вам говорю, сама не знаю, где он. Позвонил, попросил забрать Алю, сказал, Ах. приедет, как сможет, и все. Да я поняла, а мне-то он что-нибудь просил передать? Да нет, ничего, сказал просто, где вас искать, и все. Ну, поверьте, если бы я хоть что-то еще знала, я бы все вам рассказала. Ну, малыш, давай прощаться. Малышка моя. Это вам. Да нет, ну что ты? Нет, это вам. Спасибо. Мы побежали, а то опоздаем. До свидания. Мам, До свидания. Я их провожу Дядь тогда. Ларис. Пока. Сразу видать, жулик, реферист. Наплел, небось, тебе с три короба-то. Еще и девчонку использовал, чтобы она тебе в душ-то влезла. А ты и уж-то развесила. Ой, нам, бабам, много не надо-то. Сама такая была. А вот мой Олежка-то, он не мастер говорить. Зато вот тут он, рядом. А твой красавец где? Ха. Небось, денежки прогуливает. Вот. Ой. Олег-то. 
С утра до вечера Лариса да Лариса. Жалко его. Совсем один. Ты яблочко-то не будешь есть? Ой. Я его на пробу возьму. Ага. Ой. Кислый такой. Мои любимые, с яблоком? Ты куда же, мам, пирогов-то столько? Я же за неделю не съем. А, черт. Гостей жду. стать безусловным утешением и опорой. Можешь на меня рассчитывать. О, -о, -о, -о! здорово, а? Витек. Чай попьешь с нами? Спасибо, я не голоден. Что ты, давай поужинай. Витя, подожди. Витя! Ну... Надеюсь, ты понимаешь, Лариса, что в ответ мне хотелось бы получить ощутимое, так сказать, подтверждение твоего ко мне расположения. Подожди, подожди. Стой, Витька еще не спит. Не, 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 подожди, Олег. Спокойно. Нет, нет, нет. Нет, не надо. Витька дома я не буду. Что перестанешь. Ты? Я не ломаюсь. Не надо со мной так ну, разговаривать. Ладно, Прекрати, не, не трогай меня. Ну, да что ты, ты перестань. Прекрати, я сказала. Ты что делаешь? Ты что? Подожди, подожди, это что такое? Подожди. Подожди. Это что такое? Тихо, тихо, тихо. Подожди, тихо, это тихо. что? Тихо. Подожди, да не трогай меня, не трогай. Меня. Спасти. Убью. Пашку бросай. Ну, ты меня знаешь, пошел он! Чего? Я сейчас полицию позвоню! Быстро! Вить! Вить, ты где? Витя! О, Господи!
говорит. Ну чего, узнал? Ну чего, ты, конечно, узнал. Я же обещал, значит, узнал. Хочу сказать, разговор был тяжелый, и пока менты все не выснили, я вот и ринг не покинул. Все, давай по делу, а? Короче, смотри, <кхм> твоему принцу датскому не повезло еще в электричке. Там какой-то пассажир подначил погранцов, который бы уже подвыпивший. Ну и те ему, короче, не стучали. Хотя твой в ответку пошел, прикинь. Ну, там уже публика подключилась. Говорят, такой махач пошел. Прости. Ну, где-то на полпути твоего и еще двоих передали скорую помощи. Увы, без документов и без сознания. И без денег. Ну, про это я не знаю. Так. Через две недели твой вышел за ауто и позвонил сестре. Почему он тебе не позвонил, Лорик? Прости, никто не, не знает. Не, я знаю почему. Ему стыдно было, что деньги пропали. Я ему просто про историю с мужем рассказала. Ну да. Слушай, давай вот эти разборки вы между собой, а? Санта-Барбара, число. Так, теперь давай вернемся к розыску. Что там говорила? Телефон заблокирован у него и у дочки. Так. Адрес его сестры знаешь? Mm -mm. Твою мать, а? Ну а вот все, вот что ты? Иметь такую фамилию в нашей стране, это то же самое, что не иметь. Парни, конечно, обещали найти, но не знаю. Да я все понимаю, спасибо. Кстати, у ментов есть описание того пассажира, который всю кашу заварил. Ой, да знаю я прекрасно этого пассажира. Что там? Барбара. Тьфу. Ой, мамочка! Ой, мамочка! 